Het gezin is de oudste instelling op aarde en de hoeksteen van de samenleving. En de Heere God zei, het is niet goed voor de mens alleen te zijn. Ik zal iemand maken met wie hij zijn leven kan delen en die hem kan helpen. Genesis 2 vers 18. Wat het gezin is, dat wordt de maatschappij. Jammer genoeg bestaat er geen perfect gezin. We hebben geen perfecte ouders. We trouwen niet met een perfect persoon. En we hebben geen perfecte kinderen. We hebben onvoorwaardelijke liefde nodig. Liefde die bezorgd is om elkaar in alle facetten van het leven bij te staan en groot genoeg om te vergeven. Liefde is een magneet die ons naar elkaar toetrekt, niet een muur die ons gescheiden houdt. Ik accepteer je zoals je bent. Ik geloof dat je waardevol bent. Ik zorg voor je als je pijn hebt. Ik wens je het allerbeste toe. Ik vergeef je. Een gelukkig gezin is de haven van veiligheid en zekerheid. Mevrouw Carla Bakboord is moeder, een mensenrechtenactivist, cultureel antropologe, studeerde af aan de Universiteit Utrecht. Onderzoeker en trainer gespecialiseerd in gender, vrouwenrechten, seksualiteit en cultuur en huiselijk geweld met jarenlange ervaring op deze gebieden. Ze wordt beoordeeld als een van de meest ervaren huiselijk geweld en genderspecialisten in Suriname. Zij is voorzitter van Women's Rights Center, bestuurslid van het Instituut voor Women, Gender and Development Studies aan de Anton de Kom Universiteit Suriname en Double Positive. Zij heeft het aantal uitgebreide gender- en huiselijk geweld trainingshandleidingen samengesteld, trainingen, lezingen en colleges verzorgd en onderzoek verricht. Hoewel ze voornamelijk in Suriname heeft gewerkt, heeft ze ook ervaring in onder andere Aruba, Nederland, Guyana, Trinidad, Jamaica en Brazilië. In 2014 werd ze voor haar verdiensten gedecoreerd tot ridder in de Orde van de Palm. Momenteel is ze bezig aan haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is ook een vervent muzikus. Ze bespeelt sopraan en tenorsaxofoon, ontving een muziekaward van muziekpedagoog Rudy Bedacht en heeft twee cd's van eigen composities uitgegeven. Welkom in ons programma, mevrouw Bakboord. Dank u wel. U bent mensenrechtenactivist en uh, huiselijk geweld. In welke vormen komt het voor en wat is huiselijk geweld? Als we kijken en luisteren naar de term huizen geweld, dan denken we dat het binnen het huis plaatsvindt. Maar dat is een beetje tricky, dat is het niet. Huizen geweld gaat om geweld dat gepleegd wordt in de relationele sfeer. Dat bedoelen dus dat mensen uh, aan elkaar gerelateerd zijn, dus familie. Ook aanverwant, maar ook mensen over wie je de zorg hebt. Uh, dus je partner, je ex-partner, je schoonfamilie, je ouders, je broers en zusters, neven en nichten. Kinderen die bij jou thuis zijn, uh, bij jou thuis wonen, over wie je de zorg hebt. Maar ook ouderen over wie je de zorg hebt. Dus belangrijk gaat om die relationele sfeer. Dan praten we over huizengeweld. Het is anders dan wanneer uh, er geweld wordt gepleegd met een vreemde. Want dan gaat u zien dat dat... Het is complex, maar minder complex omdat we een soort relatie met elkaar ja, hebben. Dat, dat maakt het vaak zo moeilijk. En je hebt verschillende vormen van huizengeweld. Zoals uh, financieel geweld, emotioneel geweld, uh, lichamelijk geweld. Dus we praten ook wel fysiek geweld en seksueel geweld. Dat zijn eigenlijk de vier belangrijke, ja. de vier waar we praten als het om huizen geweld gaat. Ja. Statistieken hebben uitgewezen dat sinds de COVID-19 pandemie huiselijk geweld is toegenomen. Wat kunt u daarover vertellen? Ja, dus waarom hè, vraag je dan af, hoe is dat mogelijk? Gelukkig. Huiselijk geweld, we weten dat het, dat het veel plaatsvindt. Mm -hmm. Dus we kunnen straks misschien praten van wat een beetje de oorzaken zijn. Ja, ja. Maar wat gebeurt er in een pandemie, en zoals met alle maatregelen die getroffen zijn, zoals nu met COVID-19, kunnen mensen minder op straat. Alles mm -hmm. gebeurt eigenlijk, moet binnen het huis, of bij ons kunnen zeggen in Suriname, op binnen dat erf, voor zover je dat hebt. Mm -hmm. Dat betekent dat iedereen op elkaar zit. Dat betekent in de cases waar er al ongelijke machtsverhoudingen zijn of waar er al eventueel spanning is, dat die spanning alleen maar nog erger wordt. We gaan, ik kan je ook uitleggen bij huizen, wat heb je verschillende soorten vormen van, van uh, de soorten geweld. Dat, ja. Je hebt dat hele zware geweld, ze noemen het ook al terreurgeweld, mm -hmm. en je hebt dat structurele. Bij terreurgeweld gaan we zien, dan gaat het om geweld waarbij die, de pleger, uh, simpel gezegd, als een terrorist gedraagt in dat huis, meestal hij, 
Er zijn ook vrouwen hè, die dat plegen, maar in alle onderzoeken wijst uit meerdere mate mannen. Ja, die zoveel macht hebben in die, in die constellatie, dus thuis als vader, als broer of, mm -hmm. of als, uh, als, als ouder. Dat hij zich die macht zodanig toe eigen, die macht misbruikt om zijn zin te krijgen. Laat me het gewoon simpel zeggen. Mm -hmm. En daar gebruik je alleen middelen voor. Dus zit je met elkaar, dan maakt het alleen maar nog erger. Want konden de kinderen misschien nog naar school gaan of die vrouw kon nog langer blijven ergens. En dat geldt ook voor die andere vorm. Ja. Nu is het allemaal op je. Op. Mm -hmm. En die andere vorm waar we eigenlijk ruzies met elkaar hebben en we weten dat niet goed op te lossen. En er zijn allerlei conflicten. Mensen raken gestrest van het werk, ze kunnen geen geld verdienen meer. Dus van alles gebeurt er vanwege die pandemie. Dan krijg je dat mensen sowieso gestrest ook raken. En die stress veroorzaakt helaas ook geweld binnenshuis. Als je zo gestrest bent binnenshuis, waarom doe je dat juist op de zwakste? Hè? Waarom de kinderen altijd en vrouwen? Theoretie leggen ons uit dat mensen naar beneden slaan. Daarmee bedoelen we dus... Je gaat altijd de zwakke pakken. Mm. Want je gaat durven niet iemand te slaan die sterker dan je is. Mm -hmm. Dus je ziet, het heeft toch wel altijd te maken met die posities waarin we zijn. Als u thuis de sterkste bent en uw broer of zus is helemaal gestrest, dan zal hij toch niet zoveel durven. Want ik denk, laat me toch liever uitkijken. Maar dan gaat iets van broertje of zusje pakken vanwege die stress. Hè? Dus dan, uh, dan zie je dat vaak de, de kwetsbaren eronder lijden. Dat zijn vaak de kinderen en vaak de vrouwen en de ouderen. Toch? Dus de ouderen, zeg boven zeven, die ook afhankelijk zijn. Dan zien we dat die eigenlijk de meest kwetsbare groepen zijn. Ja. Ja. Wel heel triest. Ja. En dan vraag je je af, is dat, komt het door die pandemie, doordat ze op elkaar zitten, of hadden ze daarvoor al problemen? Want dat, dat vraag ik me vaak genoeg af. Want als het goed ging mm -hmm. en plotseling... De pandemie is er en dan hebben we dit soort problemen. Konden ze dat voorkomen of wisten ze al van tevoren? Weet je, hmm. dat, dat snap ik niet. Dat ze zeggen dat geweld dat het toeneemt. Ik gesprek met de politie een keer en die mm -hmm. zei van tijdens die lockdown mm -hmm. kwamen er geen cases binnen. En waarom? Omdat je niet naar buiten kan en uit angst ook de cases niet naar voren brengt. Toen de lockdown opgeheven was, kwamen al die cases naar buiten. Mm -hmm. Dus wat ik zelf heb ervaren, mm -hmm. al die jaren dat ik zo bezig was met huizengeweld, ja, ja? is er altijd al wel geweld. Mm -hmm. En waarom dat erger wordt, omdat misschien niet alleen de aantallen toenemen, dus die van, ik denk die bij terreurgeweld niet, mm -hmm. maar ik denk de situaties waar mensen sowieso, uh, dus vanwege die, die stress, nog erger stress raken ja, ja. en hun of zich op een of andere manier niet, niet zo zouden uiten wat ze anders uh, niet gedaan zouden hebben. Dat, je hebt wel een aantal die dat nu wel doen. Mm -hmm. En misschien niet in grof geweld, maar toch van omdat ze niet weten hoe ze daarmee moeten dealen. Niemand praat over stress, niemand durft te zeggen dat ze doordraaien. Mm -hmm. En ze gaan of aan de drank of ze gaan slaan. Maar wat ik dan aan u wil zeggen is dat er soms een onderlinge joegoe komt. Maar dus nogmaals, als je al sowieso al vindt dat je hoofd van het gezin bent, en ook al was je niet agressief daarvoor, op een of andere manier ligt die basis daar, het fundament is er. Dus als je even snapt, ga je dat gauw doen. doen. Toch? Je gaat niet gauw dat met een sterkere doen. Nee, en natuurlijk nee. gebeurt dat ook dat er onderling in de gezinnen wordt gevochten, dat hele gezinnen gestrest raakt, dat merk je ook. Dan zijn dat wederzijdse joegoe joegoes, om het simpel te zeggen, dat heb je ook. Maar die andere, dus waarbij de kwetsbaren niet kunnen inkomen, da daar gaat het vaak dan mis, erger mis. Ja. En hoe zouden we dat kunnen indammen? En wat voor advies heeft u voor dit soort problemen, de gezinnen? Kijk, sowieso de gezinnen waarvan, uh, waarvan ze zelf weten van eigenlijk zouden we dit niet hebben gedaan vanwege die stress. Dus iedereen vind ik moet hulp zoeken, iedereen. Dus dat je echt gaat van kijk, je ziet dat het niet lukt, ga hulp zoeken. En vooral de mensen die eigenlijk die agressie uitoefenen op die ander. Want een heleboel zijn zich ervan bewust en een heleboel weet ook best wel dat ze hulp kunnen zoeken, maar niet durven of niet willen uit storigheid. Of wat gaan mensen zeggen? Dan wil je vuile was niet buiten hangen. Maar de laatste tijd hebben heel veel psychologen de mensen ook opgeroepen van kom, kom praten. Probeer al die stress uit je te krijgen. Soms geven ze ook wat oefeningen om te doen, maar ga praten en probeer andere dingen te zoeken. Want je raakt wel, sommige mensen raken gestrest, vooral misschien in de jongere generatie. Mannen die gewend waren om gezellig met hun vrienden misschien buiten te zitten, kunnen dat nu niet. En die reageren dat af op hun kinderen, wat ze misschien vroeger niet deden. Dus misschien deden ze wel dingen, maar niet in die mate, niet in die mate, laat me het zo zeggen. En uh, dat wordt alleen maar erger. Dus nogmaals, ik vind dat je daar wel hulp moet gaan zoeken. En die hulp is er wel. Soms ga je ook gewoon met je huisarts praten. Dus mensen denken altijd van... Als je naar een psycholoog gaat, ben je gek. Je bent helemaal niet gek. Nee, nee. Eigenlijk zou het ideaal zijn als iedereen een privépsycholoog had. En als je alleen toestanden had, ga je lekker relaxen bij je psycholoog. Maar je kan ook naar je pater gaan. Je kan naar je voorganger gaan. Er zijn genoeg mensen ook in de gemeente met wie je kan praten. 
En die er ook voor openstaan. Mm -hmm. Van luister, het gaat mis. Ik ben gestrest, ik heb geen inkomen, het lukt allemaal niet. Ik voel dat ik mijn vrouw eigenlijk of mijn kind bijna in elkaar wil gaan slaan, want ik, ik kan er niet meer tegen. Ik moet ergens moet ik het kwijt. En dat doe je aan je kind, want je weet die durft toch niet terug te slaan, die vrouw ook nee. niet. Maar pas daarvoor op en ga op tijd die hulp zoeken. Ja. Ja, en dat is eigenlijk voor beide partijen? Beide. Beide partijen? Ja. Ja toch? Ja. Kijk, kinderen, die kleintjes is het misschien wat moeilijk, maar ook als je ziet van, hé, hey, mijn vader of mijn moeder raakt gestrest, kunnen die ook gaan zeggen, maar ik denk dat we er iets aan moeten doen, want dit, dit kan niet verder. Maar ook als die vrouw ziet van, hé, hey, dus nogmaals, ik praat niet over terreurgeweld, dat is een hele andere, andere kwestie, mm -hmm. hè, want dat maakt het heel moeilijk, gaat die vrouw bijna niks kunnen zeggen, want dat is terreur 24 uur per dag. Dat is een totaal ander iets. Maar die andere waar ik het over heb, waar je nog uh, uh, kan, kan bemiddelen, ja, ja. denk ik dat het ook voor de vrouw ook goed is om aan de bel te trekken. Als, ja. als je ziet dat je man gestrest raakt, toch of andere kinderen dat huis praat met familieleden. Probeer hem ook zo ver te krijgen. Zoek iemand anders naar binnen waarvan je denkt van hé, hey, dat is een goede vriend, met die sprak hij altijd. En je ziet dat hij er niet meer tegen kan. Of een broer of een zus. Toch? Dus, ja, een vertrouwenspersoon. Een vertrouwens, iemand waarvan je weet, die, die kan ons helpen. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Um, heeft u nog um, iets te zeggen tegen de mensen in die situatie? Wat ze kunnen doen om ze wat te bemoedigen? En mochten ze eigenlijk ergens naartoe willen, u heeft een nummer, ze kunnen ja. altijd zich aanmelden. Ja. Kijk, om te bemoedigen, um, als het... Nou, maar toch als het om die andere groep gaat waarvan je weet dat je heel erg angstig bent mm -hmm. en uh, zo bang bent dat je, sommige vrouwen zijn bang van als ik dit doe, ja, dan vermoord hij me. Dus dat is die, die hele ernstige gevallen. Mm -hmm. Zeg ik toch van als je een mogelijkheid vindt om toch met iemand te praten en dat zeggen we dan, we, we dwingen niemand om een aangifte te doen of een beschermingsbevel, maar voor jezelf, mm -hmm. als je zegt van wel ik wil... Ik kan er nog niet uit, maar toch voor jezelf, zeg dat helingsproces, zoek dan toch nog iemand met wie je, wie je kan praten erover, dat je het in ieder geval kwijt kan. Mm -hmm. Want het proces van het verlaten van het leven, van al dat geweld en, en hulp gaan zoeken bij de politie en al die andere wegen zijn best wel moeilijk en dat weten ze zelf ook. Ja, ja. En uh, voor de een is er een oplossing, voor de ander nog niet afhankelijk van in welke fase van het proces zij zelf zitten ja, ja. En, en die bewustwording. De andere mensen zeg ik ook hetzelfde, dus ga praten met iemand, probeer je bezig te houden, probeer te kijken naar de positieve dingen die er zijn, die er nog zijn tijdens die coronacrisis. En voor sommigen zijn er niet veel, omdat er heel inkomen is weggevallen. Ja, en uh, ja, probeer toch nog met familieleden en uh, wat hulp te zoeken en toch dus door al die ellende heen mm -hmm. iets te zoeken wat je met elkaar iets leuks kan doen. Mm -hmm. Dingen die je misschien vroeger wel deed en omdat je dan naar buiten kwam en veel uitging, dat je dan nu toch weer kan, kan kijken van hé, hey, we gingen vroeger uit, jij ging daar met die vrienden, ik ging met vriendinnen naar de kinderen, gingen naar buiten, die zaten op hun laptop of andere dingen te doen. Probeer dan toch iets te zoeken wat je weer samen kan doen. Een spel samen. Iets om elkaar weer te binden. Voordat je aan die stress komt, kan je nu al proberen van hé, hey, mensen die al, eigenlijk het al zien aankomen, Goed, van dit, ja, en, dat je op tijd, en, ja, dat je denkt van hé, hey, nu moet ik toch aan de bel gaan trekken. En dan kunnen de mensen kunnen ook bellen. Hè? Ze kunnen ja? ook bellen. Kijk, er is een, een prachtig initiatief van de Kinderlijn. Uh, de Kinderjeugdtelefoon. En die is niet alleen voor kinderen in die zin. Het, is, het nummer is 123. Heel simpel. 24 uur per dag. En het is voor kinderen sowieso. Maar wat hebben ze gezegd? Iedereen kan bellen. Want zij hebben die hele lijst ook met alle telefoonnummers waar je kan verwijzen. Dus als ze 1, 2, 3 bellen en ze zeggen van kijk, ik wil graag verholpen worden, ik ben een volwassen iemand, naar wie kan ik bellen? Dan kunnen zij u weer doorverwijzen. Dus ik hoef u niet allerlei telefoonnummers te geven, we doen het heel simpel. 1, 2, 3. En als het op ernstige situaties gaat, bellen ze de politie, dat is 1, 1, 5. Oké. Okay. Ja, maar 1, 2, 3 gaan de mensen doorverwijzen naar, want die zijn daar echt van op de hoogte. Het is weer een interessant gesprek geweest. We danken mevrouw Badboord voor dit gesprek. En Sernang Sa Winnie.